আমার বিদ্যালয় বোরাল হাই স্কুল বয়স প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ বুঝতে পারছেন যে কত ইতিহাসের সাক্ষী এই বিদ্যালয় পাঁচের দশকে মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের অপু ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্ব অপরাজিত আর সেই অপরাজিততে ধরা পড়েছিল আমার বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ে শুট হয়েছিল সিনেমার বহু দৃশ্য যদিও এই বিদ্যালয় বহু প্রাচীন আঠেরোশো অষ্টআশি সালে তৈরি হয়েছিল এই বোরাল হাই স্কুল আমি এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হই উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সেই প্রথম মানুষটাকে দেখা আরবিটি অফ বিএইচএস অর্থাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অফ বোরাল হাই স্কুল আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এই নামই দিয়েছিলাম তার অসিত বরণ গিরি আমাদের বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ভয়ঙ্কর রাগী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এক গাল দাড়ি ছ ফুটের ওপর লম্বা ইংরেজির উচ্চারণ ওহ সে আর নাই বললাম সব মিলিয়ে এই মানুষটি আমাদের ছাত্রদের কাছে একটা আলাদাই চর্চার বিষয় ছিলেন যেমন ভয় পেতাম তেমনই শ্রদ্ধাও জন্মেছিল তার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমনই অনেক স্যার ম্যাডামরা আসেন যারা এভাবেই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন স্কুল জীবন পেরিয়ে এসেছি অনেক দিন হয়ে গেল সেই মানুষগুলো এখন কেমন আছেন জানতে ইচ্ছে করে না আমার আপনার বিদ্যালয়ের এমনই বহু শিক্ষকদের মধ্যেই গিরি স্যার সেই গিরি স্যারের খোঁজ নিতেই চললাম তার বাড়ি সোনারপুর মিশনপল্লী स्कूले जो गल्पे जो अपनी सुनल इंटरेस्टिंग टाइम সময়টা সেদিনকে আমাকে বলেছিল যে একটা সময় এরকম আসবে যেদিনকে এই মানুষটা অনেক কাছাকাছি হওয়া সম্ভব হবে সত্যি আমি আজ অবাক হয়ে যাচ্ছি সেই সময়টা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সময়টা এটা যে স্যারকে একসময় এত ভয় পেতাম তার সাথে আজকে মন খুলে কত কথা বলছে আমার সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন গিরি স্যার স্যার নমস্কার আপনাকে নমস্কার সকলকে জানাই নমস্কার আমার ছাত্র বন্ধু কুণাল ছোট্ট থেকে দেখেছি কিছু কোনো আগে ওর সাথে কথা বলতে বলতে আমি ভিজুয়ালাইজ করছিলাম ওর সুন্দর কি সুন্দর মুখ আমি ওয়ান অফ ইস অ্যাডমায়ার্স ওকে স্নেহ করতাম আমার ব্রাইট মুখ দেখলে চিরকালই ভালো লাগে আজও এই বয়সও চোরখাটো ছেলে মেয়েদের পড়াই দ্য মোমেন্ট আই সি এ ব্রাইট ফেস ছেলে হোক আর মেয়ে হোক আই ডু বিলিভ দ্যাট he or she got that potentiality much better than any other else ebong tomar sei chotto sundor mukta probably when you were a student of class 7 or 8 amar ekhono darun lage tumi porechi 11 12 porjonto kintu 7 8 er mukkhana amar keno jani na ami kono din bhulbo na 11 12 e ashar pore bujhtei pachcho once you complete or you are on the verge of your teenage when you were right, a late right, right, teenager right tokhon sob shoriri ekta poriborton ashe biological poriborton emotional poriborton ashe characteristics gulo bodle jay ar mannerisms gulo tumi acquire korte shuru koro in the process you change for the worse hmm onnanno ra bolbe je na it's a change for the better ami bolbo je je sarollo niye tumi আমার সামনে সেভেন এইটে দেখেছিলাম তোমাকে সেই সারল্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমার মনে পড়ে হোয়াটসঅ্যাপের একটি কথা হেভেন লাইজ অ্যাবাউট আস ইন আওয়ার ইনফ্যান্সি আই ইউজ টু সি দ্যাট হেভেন লেনেস অন ইউ ফেস অন দ্যাট অফ এনি আদার বয় হু রেড উইথ মি ইন মাই ক্লাস ট্রু স্যার মানে আপনি এইটা সবচেয়ে বড় কথা আপনি আমাকে এতটা অবজার্ভ করেছেন এটা আমি এখন ভাবতেও পারছি না ছোটবেলায় আমি সত্যিই খুব শান্তশিষ্ট যেটাকে বলে একদম কথা কম বলতাম ভীষণ ভয় পেতাম সবকিছুকে ওরকমই ছিলাম বাট সময় সবকিছুকে শেখায় আমি আজকে যদি আমি না কথা বলতে শিখতাম আমার মা আমাকে বলতো যে 
আমি ভাবতে পারি না তুই এত কথা বলিস যে তুই ছোটবেলায় কথাই বলতিস না কারোর সাথে এই কথা বলার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে করে আপনাকে আপনার হয়তো মনে নেই আপনার সাথে কথা বলতে যাব কথা তো কিছু একটা বলতে হবে আপনি মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে কোন কিছু টাস্ক করে নিজেরা অনেকে করে নিয়ে আসতো সেগুলো আপনি কারেকশন করতেন আপনি লাল কালি দিয়ে একটা সুন্দর হাতের লেখায় লিখতেন এবার আমি আপনার সাথে একদিন কথা বলার জন্য প্ল্যান করেছিলাম টিফিন পিরিয়ডে আর আমার মনে আছে আপনি টিফিন পিরিয়ডে ওই বেরিয়ে মাঠ থেকে হেঁটে ওদিকে কোথাও চায়ের দোকান বা কোথাও যেতেন এবার আমার আমি আপনার পিছু নিয়েছিলাম আপনি যখন বেরোচ্ছেন এবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি ভয় ভয় যে আপনি বেরোবেন কথা বলবো তো আপনি বেরোলেন তখন আমি বললাম যে স্যার আপনার সাথে একটা কথা ছিল আপনি বললেন হ্যাঁ বলো না আপনি বলতেন এরকম করে বালক বলো এরকম একটা বালক বলতেন এইবার আমি বললাম স্যার আমার কথা নেই তো বসে নেই তো আমি বললাম স্যার আচ্ছা ওই আমি না বিজ্ঞাপনে দেখেছি ঘড়ি কোম্পানির অ্যাড গুলোতে না দশটা দশ বেঁচে থাকে আর সেকেন্ডের কারাটা সাতটার সময় থাকে সাতের ওপর থাকে স্যার এটা কেন থাকে তো আপনি বললেন আমার জানা নেই এবার পরের দিন আমি উত্তরটা খুঁজে নিয়ে এসছিলাম যে কেন থাকে আমি সেটা উত্তরটা খুঁজে নিয়েছিলাম যে কেনেডির মৃত্যু হয়েছিল ঠিক ওই টাইমটাতে এবং সেই কারণে ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই জিনিসটাকে কোন একটা ওয়াচ কোম্পানি প্রথম হয়তো ফলো করেছিল তারপর থেকে এটা বিজ্ঞাপনে চলছে এবং আপনি তার উত্তরে বলেছিলেন এখন আপনি এক্সাইটেড হলেন আপনি তার উত্তরে বলেছিলেন সবই তো বুঝলাম ভালো কিন্তু কেনেডির সঙ্গে ঘড়ি কোম্পানির কি সম্পর্ক সামনে বসে রয়েছি হয়তো আপনাকে অনেকে তিরিশ বছর পঁচিশ বছর পর দেখছে আরো বেশি সময় হতে পারে আপনার ফিলিংস টা কি ছিল মানে আমরা তো আপনি স্কুলে আসলে মানে করিডোর দিয়ে যখন অন্য ক্লাসে পড়াতে যেতেন আমরা ভয় পেতাম এখানে টার্ম ইউজ করেছি আর বিটি অফ বিএইচএস মানে জানেন এটা আর বিটি অফ বিএইচএস বিএইচএস তো আমি জানি হ্যাঁ আর বিটি ওরাল হাই স্কুল আর বিটি না আমি ডিসাইড এটা আমরা বন্ধুরা বলতাম আর বিটি অফ বিএইচএস मींस যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অফ বড় হাই স্কুল ওরে বাবা কি বলছো গো তো এটা আমরা ইউজ করতাম তো আপনার কি ফিলিংস ছিল যখন আমরা তো ভয় পেতাম আপনাকে আপনাকে দেখলে পাড়াতাম আপনি এটা জোরে চিৎকার করে আঙ্গুল দিয়ে বলতেন কিন্তু আপনি ফিল কি কি করতেন সেই সময় আমি একটু টাইম মেশিন দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি নন্দপুরে হ্যাঁ আমি নন্দপুরের ছাত্র আমার যারা নন্দপুরে ডাইরেক্ট ছাত্র তারা আমায় নাম দিয়েছিল মিলিটারি ম্যান আচ্ছা তো মিলিটারি ম্যান কেন দিয়েছিল তার কারণ তোমরাও জানো যে আই ইউজ টু লিড এ ডিসিপ্লিন লাইফ ডিসিপ্লিনের কি উপযোগিতা আছে আমি ভালো বলতে পারবো না তবে ছাত্র জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয় ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করলে এটা আমি আমার ছাত্র জীবনে নরেন্দ্রপুরে শিখেছি তাই আমি চাইতাম আমার যে কটা ছানাপনো আমার সামনে আছে তারা যদি অন্তত তাদের নিত্য বিদ্যালয় জীবনে এই জিনিসটা ফলো করে তাহলে আমার বিশ্বাস দেশটা আমাদের স্বীকার করো আর না করো স্টিল ইনডিসিপ্লিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো একটা কথাই আছে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে কে যেন এটাকে ইংরেজি করেছিলেন এই ভাবে যে ইনডিসিপ্লিন ইজ দ্য ডিসিপ্লিন অফ লাইফ আমার মনে হয়েছে সিট টাইম যেটা যেটা তোমাদের শরীর মন আদর্শকে তৈরি করে দেবে সেই সময় যদি একজন আদর্শবান শিক্ষকের সান্নিধ্য পাও কিংবা যে বিদ্যালয়ে পড়ো সেই বিদ্যালয়ে যদি পরিকাঠামো একটু ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে তাহলে বোধ হয় ওই শৃঙ্খলায় তুমি ইউ ক্যান বি সিঙ্গল আউট ফ্রম এমং থাউজেন্ডস অফ বয়েজ এন্ড গার্লস ব্যাপারটা যদি এত সিরিয়াস হয় সব সময় মানে যদি স্যার তো স্যারের জায়গা থেকে বলবেন কিন্তু আমি একটু অন্য জায়গায় একটু যেতে চাই স্যারের ডিসিপ্লিন স্যারের সেগুলো আমরা সবসময় পেয়েছি কিন্তু স্যার মজা করতেন সেই মজাগুলো আপনি ভাবতে পারবেন না কেমন আমি দু একটা উদাহরণ দিই অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অনেক স্টুডেন্টের হয়তো আমার স্কুলে যারা পড়েছে তারা জানে 
তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি আমি দু তিনটা গোয়া ঘটনা বলবো জাস্ট এটা 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 গিরিশ স্যারের সাথে গিরিশ স্যার ঘটছে একজনকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল স্যার তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি আমি একটি মেয়ের সাথে প্রেমে আবদ্ধ রয়েছি এর ইংরেজি কি হবে তো সে ছেলেটি ভুল বলেছিল উত্তরটা তারপরে আমি হাতটা তুলেছিলাম তো স্যার আমাকে ওখান থেকে বললেন মানে ভয় পাই তার মধ্যে স্যার বললেন প্রেমিয়া করে গদ গদ তারপরে তারপরেটা আরো ইন্টারেস্টিং তারপরে এটা ছিল যে ওকে বল ওকে বল আলম স্যার আই এম এঙ্গেজ উইথ এ গার্ল তখন বলল এম এ বেশি দিন থাকবে না আজকে তিরিশ বছর পরে সে তো আমি এটাই চাই স্যার বলছেন তখন ইলেভেন টুয়েলভ এর নতুন ছেলে মেয়েরা এসছে মেয়েরা এবার তো স্যারকে চেনেন না প্রথম একটি ছেলে উঠে কি এরা বলতে গেছে সে স্যার প্রশ্ন করেছে আমরা ভাই স্যারের মুখে মুখে কথা বলছি স্যার তো শুনে যাচ্ছে স্যার চুপচাপ দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল আর পরের কথাটা বললেন আমরা বলছি চুপ 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 কথা বলিস না কথা বলিস না স্যারের মুখে মুখে কথা বলিস না স্যার এখানে এই হয়েছে এই বেঞ্চিটা খারাপ ছিল স্যার আমি কি করবো আমি দাঁড়িয়ে থাকবো অন্য অন্য স্কুল থেকে এসেছিল ইলেভেনে স্যার বলছেন যে বালক আমার নাম অসিত বরণগিরি আমার নাম শুনলে বাঘ আর গরু এক পাত্র জল খা ছুড়ে ফেলে দেবো এটা শোনার পর সেই ছেলেটা কোন দিনও আপনার ক্লাসে একটা কথা বলেনি তারপর ওই ক্লাসে আপনি একদিন বলেছিলেন কতগুলো মেয়ে তারা নতুন গিরি স্যার কেমন কি গিরি স্যার হঠাৎ করে স্যার পড়াতে পড়াতে এমন কিছু কথা বলতেন এই এঙ্গেজ প্রসঙ্গেই যেদিনকে ঘটনাটা ঘটেছিল তারপরে স্যার মজা করে আমাদেরকে এক ধরনের ইনসাল্ট করেছিলেন বলেছিলেন যারা যারা এঙ্গেজ এখানে বসে রয়েছো তারা কাল থেকে প্রত্যেকে ট্রাউজার পরে আসবে আর ট্রাউজার লেখা থাকবে আই এম এঙ্গেজ আর যারা ন তারা লেখে লিখবে এইগুলো আমাদের সাথে ঘটেছিল তো আপনি কি এগুলো ইচ্ছা করে করতেন না আমি তখন আমি তো গ্রামের ছেলে গ্রামের সংস্কৃতির সাথে শহরের সংস্কৃতি কোনোদিনই কেউ তুলনা করেনি করবো না কলকাতা দু একবার যখন আমি বাইরে বেরিয়েছি তখন ট্রেন্ডি ছেলেদেরকে দেখেছি ট্রাউজার্স এর বাম দিকে ডান দিকে লেখা আছে আর একবার চোখে পড়েছে ধর্মতলা অঞ্চলে ভেরি মাচ এনগেস্ট আর একজনকে দেখলাম সরি আই এম এনগেস্ট তা এটা দেখে আমার খুব মজা লেগেছে তো মজা লেগেছে আমি তো সাহিত্য পড়াই প্রেমের কবিতা দু একটা তো পড়াতে হয়েছেই আমাকে আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন শেখাতেই হবে সুতরাং এনগেজড এর পরে টু আর এনগেজড এর পরে ইন এটা আমি কি করে শেখাই সুতরাং লেট ইট বি মেড ইন্টারেস্টিং ওকে এই এই ঘটনাগুলো দিয়ে আমি ছেলে মেয়েদের মধ্যে একবারে পুরো ইনজেক্ট করে দিতাম যে এরকম অবস্থায় তুমি এনগেজ এর পরে যদি টু দাও তাহলে তাকে বলা হবে প্রেমা শব্দ বা প্রেমে আবদ্ধ আর ইন দিলে পরে তুমি অন্য কাজে নিযুক্ত তো এখন অন্য কাজে নিযুক্ত আর প্রেমাবদ্ধ এই দুটো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনা এই দুটো অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনাকে আমাকে কংক্রিটাইজ করতে হবে ফ্রম দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স তাই এই এই ঘটনাগুলো বলে তোমাদের হয়তো একটু মজাও দিতাম আর আমার পড়ানো আমার মনে হয়েছে দ্যাট ইজ রিয়েলি অ্যান ইফেক্টিভ ওয়ে অফ ইনজেক্টিং মাই আইডিয়া ইন টু দ্য হার্ট অফ দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইন ফ্রম রিয়েলি মানে আজকে সে কারণে জিনিসটা আমার মনে আছে আমার একটা জিনিস মনে আছে মানে এই জাস্ট সেম এক্সাম্পল আমি আরেকটা আপনার দিতে চাই আপনি যেভাবে বোঝাতেন আপনি যেগুলো অনেক সময় ডিক্টেশন দিতেন যেগুলো আমরা লিখতাম বিভিন্ন সময় তো ওই ডিক্টেশন নিতাম তো সেই একটা ঘটনা মনে আছে আমার বিউটি বানানটা খুব ভুল হতো আমি টি আই মানে বিউটিফুল লিখতাম না এবার আমি একদিন এরকম লিখছি আপনি পেছন দিক থেকে আসছেন আমার মনে আছে আমি জাস্ট বিউটি আপনি লিখে বলেছেন আমি টি আই যেই লিখেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠের মধ্যে চাপাট করে একটা এখানটা ঘাড়ের কাছে আপনি একটা থাপ্পড় মেরেছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আইটা ওয়াই হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার আপনি জাস্ট আপনি তো সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট করতেন না আপনি তারপরে গিয়ে বসলেন 
চেয়ারে বসলেন তখন আপনি আপনার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন যে তুই বিউটি সৌন্দর্যটাই বুঝলি না এই যে মজা আজও মনে আছে ঠিক এগুলো এগুলো আমরা ইচ্ছে করেই বলতে চাইতাম শুধু জাস্ট টু ড্রাইভ হোম ইন টু দ্য হার্ট অফ দ্যাট বয় অফ দ্য গার্ল যে দ্যাট ইজ হাউ ইউ নিউ দ্যাট রাইট তো বাবা আমাকে শেখাতেন অ্যাসোসিনেশন বানানোটা বেশ কঠিন গো তুমি সহজ করে শেখো বাবা আমার দিকে তাকে মিষ্টি মুখে বলছেন গাধার উপর গাধা তার উপরে আমি তার উপরে দেশ ধরতে পারছি না গাধা ইংরেজি অ্যাস তারপরে আরাকখানা অ্যাস যোগ করো গাধার উপর গাধা হলো তার উপরে আমি আমি ইংরেজি আই তার উপরে দেশ দেশ ইংরেজি নেশন তাহলে দাঁড়িয়ে গেল এবার আমাকে ল্যাটিনেট নাউন তার প্লোরাল ফর্ম শেখাচ্ছেন যেমন ধরা যাক অ্যাকোয়ারিয়াম আম দিয়ে শেষ হলে সেটি নাউন সিঙ্গিউলার নাউন তো বটে সিঙ্গিউলার নাউন কিন্তু ওকে প্লোরাল গ্রুপে কি করে বাবা বলতেন যেটা আমার মধ্যে এসে গেছে আমটি খেয়ে নেওয়ার পরে আম ইজ ম্যাঙ্গো আম খেয়ে নেওয়ার পরে আটি পড়ে থাকে আটি পড়ে থাকে তো তুমি আ যদি দাও অ্যাকোয়ারিয়া যদি তুমি করো আমটা খেয়ে নিয়েছ তুমি আমটা বাদ দিয়ে দিয়েছ দ্যাট ইউ এম হ্যাস টু বি ডিলিটেড ইট হ্যাস টু বি রিপ্লেস বাই আ এ সো ইট ইজ মেড ইন টু আ প্লোরাল ফর্ম আমটি খেয়ে নেওয়ার পরে আটি পড়ে থাকে এই ভাবনাটা আমি বাবার কাছে পেয়েছি and now it is being transmitted to my boys in front so that is tomar modhe mone hoyeche ore baba down bhai bollen to am khin or bore sotti to ati pore thake ei bastob jiboner obhiggota diye ekta shobder singular plural shekhano jay e to amar jiboner prothom hoyto ei ei dui ekta ghotona jara mon diye shedin shuneche tader bhalo legeche হয়তো মনে রেখেছি এইভাবে মানে স্যার খুব ইন্টারেস্টিং এখানে ছিল না আপনারা অনেকেই ছোটবেলায় গিফট অফ দ্য মেজাই পড়েছেন সেটা নিয়েও স্যার মজা করেছেন একশো এবং গিফট অফ দ্য মেজাই শুরু হবে কি তার আগে তার ওটা অ্যাকচুয়ালি কি লেখা ওটা ওটা বলতে গিয়ে সবাই মানে মানে স্যার তাদেরকে সবাইকে মানে কি বলে বিব্রত করে দিয়েছিল স্টুডেন্টদের স্যার আপনার কি মানে এই ধরনের একটা ব্যক্তিত্ব সব স্কুলেই থাকেন মানে খুব সবাই বলেন যে আমাদের স্কুলে ওরা একজন স্যার ছিলেন খুব রাগি তাকে আমরা ভয় পেতাম খুব ভালো পড়াতেন আপনি নিজে কখনো এই জিনিসগুলো ফিল করেন যে আপনি যে স্কুলে গিয়েছেন বা যেখানেই পড়িয়েছেন স্টুডেন্টরা আপনাকে একটা অদ্ভুত সমীহ করেছে বা ভয় পেয়েছে রেসপেক্ট তার সাথে রয়েছে আপনি বা ওটাকে এনজয় করেন আমি সব মিলে নখানা স্কুলে শিক্ষকতা করলাম আটটা সরকারি স্কুলে আর ন নম্বরটা একটি বেসরকারি স্কুলে প্রাইভেট স্কুলে তো এই প্রথম আটটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চারটি স্কুল একটি হলো পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন দ্বিতীয় নরেন্দ্রপুর তৃতীয় বোড়াল হাই স্কুল চতুর্থ মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর ব্রাঞ্চ বারবারই মনে হয়েছে এই রোমান মবকে ডিসিপ্লিন না থাকলে কিন্তু রোমান মব ছাত্র ছাত্রীদেরকে ঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে ঠিক থাকতে হবে আপনার এখানে একটা জিনিস ইন্টারপ করলাম আপনার বিরুদ্ধে এরকম একটা অভিযোগও ছিল আপনি আমি শুনেছি নাকি আপনি এরকম ম্যানেজিং কমিটি বা মানে টিচারদের যখন মিটিং হতো আপনি এরকম ইংরেজি বলতেন বাকিরা বুঝতে পারত না হ্যাঁ এমন অভিযোগ আমার আছে আসলে আমার এক বাজে অভ্যেস যখনই আমি উত্তেজিত হয়ে যাই খুবই বাজে অভ্যেস বলে আজও আমি মনে করি তখন ইংরেজি বলতে ইচ্ছে করে মোটে ভালো জিনিস নয় বাংলা আমার মাতৃভাষা আমি বাংলা ভালো জানি বাংলা আমি ভালো লিখি আমি লেখক নই আমি প্রাবন্ধিক নই কিন্তু বাংলার উপর আমার যথেষ্ট দখল আছে বলে আমি মনে করি তবুও যখন আমি মিটিং এ অ্যাটেন্ড করি সে যে জায়গায় যাক না কেন ইভেন ইফ ইভেন ওয়েন দ্য মিটিং ওয়াজ হেডেড বাই দ্যাট সে টাইটান ইউ ফিগার লাইক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় আই ইউজ টু টক টু ইম ইন ইংলিশ সোমনাথবাবুট করতেন সোমনাথ বাবু বলছেন যে পার্লামেন্টে আপনার মধ্যে দু একজন লোক থাকলে আমার ডিবেটটা আরো বেশি মজার হতো আর কি তো না কারোর সাথে ডিসএগ্রি করা নয় আমি কিন্তু তোমাদের বারবার বলছি যে স্কুলে গেছি হোয়াট এভার আই থট আই থট ইন দ্য লার্জার ইন্টারেস্ট অফ দ্য বয়েজ 
ওদের ইন্টারেস্ট কোনোভাবে নষ্ট না কিন্তু আপনি কি তাহলে এটা প্ল্যান করে প্রত্যেক দিন আপনার যখন ফোর্থ পিরিয়ডে ক্লাস থাকতো আপনি কি এটা প্ল্যান করে আসতেন যে আমি ঢুকবো ওই দুটো দশে সম্ভবত টিফিনটা শেষ হতো আপনি আসতেন ঠিক চল্লিশে কুড়ি মিনিট মানে ওখানে পুরো নিয়ে নিতেন মানে দশ মিনিট কি পাঁচ মিনিটের আগে আমাদের ছাড়তেন এটা কি প্ল্যান করে আসতেন দেরি করে আসতেন আর দেরি করে একদিন মনে পড়ে তখন আমি পুরুলিয়া থেকে সদ্য এসছি একটি ছেলে লাস্ট বেঞ্চে বসে এবং দ্যাট টাইম দ্য বয়েজ ম্যান মাছ সিনিয়র টু মি একদিন বললো স্যার আপনি আমাদের টিফিনটা নিয়ে নিচ্ছেন আমাদের খাওয়া দাওয়া হয় না আমি সরি 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 তারপরে আমি হেডমাস্টারকে সঙ্গে সঙ্গে গেলাম স্যার জানেন তো আমার ওভারস্টে করার কোনো ইচ্ছে থাকে না আমি একটা টপিক আলোচনা করছিলাম সেই টপিকটাকে যদি আমি ঠিক এলিউসিডেট করতে না পারি তাহলে আমার মনে হয় দেসন অফ দ্য ডে ইজ নট গিভেন ফুল জাস্টিস তাই আমার দু এর জায়গায় পাঁচ মিনিট পাঁচের জায়গায় দশ মিনিট কেটে গেছে মেবি দ্যাট ইজ দ্যাট ওয়াজ এট দ্য কস্ট অফ দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ওরা একটু রিল্যাক্স করবে আমার দিকটাই দেখেছি যে দা লেসন হ্যাস টু বি ডান রাইট নাও কারণ আমি পিছিয়ে যাবো আমার বারবারই ভয় হচ্ছে যে আমাকে কালীবাবু তোমাদের স্কুলের মাস্টারমশে বাংলা মাস্টারমশে উনি বারবারই বলতেন মাস্টারমশাইরা আপনারা যারা নতুন এসেছেন আপনারা কি যেন বলে আমাদের রুটিন ফলো করবেন সিলেবাস ফলো করবেন ফার্স্ট টার্ন এখন তো তখনকার দিনে হাফ ইয়ারলি অ্যান্ড হাফ ইয়ারলির সিলেবাস নিয়ে যেন কোনো গার্ডিয়ান কোনো ছাত্র না বলে যে গিরিবাবু তো করেননি কালীবাবু তো করেননি এটি করবেন না দায়িত্ব নিয়ে সময় মতো স্কুলে যাবেন আর আপনি ক্লাসটা করিয়ে নেবেন গুছিয়ে নেবেন আর যদি এমন হয় যে সাত দিন দশ দিন আসেননি সে অনেকেই হতে পারে তাহলে সেই ব্যাকলগ গুলো কেমন করে আপডেট করবেন সেটা আপনি কিন্তু বাচ্চাদের কথা ভাববেন কিন্তু বাচ্চারা ছোট্ট আপনার পণ্ডিত পাণ্ডিত্য ওরা বুঝিতেছে না ওদেরকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে তার জন্য যদি এক্সট্রা ক্লাস নিতে হয় তাহলে কিন্তু আপনারা নেবেন হোয়াট এভার ইউ ইউ মাস্ট নট ডু অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য স্কুল বাচ্চারা বাচ্চাদের জন্যই আমাদের এখানে আসা আমরা যদি বাচ্চাদেরকে অনার না করি অর্থাৎ আমাদের পেশাকে অনার না করি তাহলে কেন বাচ্চারা এসছে বাচ্চারা বাড়ি যাক বাড়ি থেকে যখন এলো তখন খালি পেট খালি পেটটা কিন্তু অর্থদ্যত আর বাড়ি যখন ফিরে যাচ্ছে তখন একবারে ফুল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ট্রাই টু পুট ইন আমার মনে হয় দু চারটে ছেলে ছোকরা আজকে স্যার ভালো করেছেন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে ইত্যাদি এরকম একটি ভাবনা আমার আজও হয় আর কি যখন আমি বাড়িতে এখানে পড়াই দু ঘন্টা পড়াই ছেলেদের মেয়েদের বলি রিল্যাক্স করতে চাইলে পাঁচ মিনিট রেস্ট করো জল খেয়ে নাও আরো কঠিন আলোচনা আসছে এখনও কি ভয় পায় আপনার স্টুডেন্টরা ডেফিনেটলি কাউকে কথা বলতে দিই না ওয়ান সাইডেড গেম আমি পাঁচ মিনিট ফাঁকা রাখি কোয়েশ্চেন ইয়ার প্রশ্ন করো আমি উত্তর এক এক দেবো আজকের আলোচনায় প্রশ্ন তৈরি হয়নি তোমার হতেই পারে বাড়িতে পড়ে তুমি কোয়েশ্চেন তৈরি করো পরের দিন এসে আমাকে ছুড়ে দিও আমার বাড়ির লোকেরাও কি আপনাকে ভয় পায় নেই বাড়ির লোকেরা ভয় পায় বললে ভুল হবে ছোট্ট যখন ছেলেমেয়েরা আমি খুব টাইটানিক এমন বলবো না আমি হ্যামার করতে ভালোবাসি পছন্দ যেটা নয় সেটা আমি বলে দিই যে এটা আমার ভালো লাগছে না ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়েছে স্বাভাবিক কারণে ওদের নিজস্বতা এসেছে ছোটবেলায় যখন নাকি মাটির তাল তখন চেষ্টা করেছি ওদেরকে বোঝানো যে দাস ফর এন্ড নো ফার্দার মানে আমি বলতে চাই যে মানে বাবা হিসেবে কি সেই একই রোলটা প্লে এখন আর করি না তখন তখন করেছি আমি তখনও বাড়িতে একই রকম ছিল একই একই আচ্ছা বিরক্ত বোধ করেছি 
আমার একটা দিন মনে হতো আমি একটু ইন্টারভিউ নেওয়ার আগে বলছিলাম যে স্যার একদিন বয়স হবে আমি একদিন বড় হবো সেদিনকে স্যারকে অনেক অনেক প্রশ্ন করবো যেগুলো আমার মনের মধ্যে সেই সময় জমে ছিল বলতে পারতাম না সেই প্রশ্নগুলো আমি আজকে রিলি করবো আজকে আমি সেই প্রশ্নগুলো মানে শুধু তোমাদের জন্য বা যারা আমার স্কুলে পড়েছে তাদের জন্য স্যারকে এই প্রশ্নগুলো করছে যারা স্যারকে চেনেন না তারা হয়তো আপনাদের যে স্যার স্কুলের যাদেরকে খুব ভালোবাসতেন আপনারা আপনাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তাদের মধ্যে হয়তো আপনাদের মধ্যে প্রশ্নগুলো জাগতে পারে আমরা যদি করতে পারতাম আমাদের স্যারকে এরকম একটা প্রশ্ন ভালোবাসিল আমি একটি কবিতার লাইন ধার করলাম পড়েছি বোধ লাইনটা সময়কে তো বেঁধে রাখা যাবে না কবির কথায় সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায় আমার নন্দপুরে ছেলেদেরকে সুন্দর পরিপাটি করে স্কুলে পাঠানো হয় ক্রিজ করা টাক ইন করা পুলিশ করা নেলগুলো ঠিক মতো কাট করেছে কিনা সেগুলো নদুর স্কুলে সবসময় জন্য করা হয় ওটা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে সৌন্দর্য থাকতে হয় এভাবে দেখা ভালো ক্লাসে যদি যেতে হয় তাহলে ওয়েল ড্রেসড হিসেবে যাও ওয়েল ড্রেসড সে যে কাপড়ই করো পড়ো না কেন যদি বললেও তাই নোংরা পরে তুমি যেও না so the impact you have on your boys in front would be simply immense hmm. ek ek dol chhatro amader sir he looks smart hmm. ekta point holo ja bolbe porishkar kore bolo he speaks smart hmm. jokhon tumi answer bolbe guchhiye bolo he teaches us in a systematic way tar nijer khomote diye boro bolbe oi chhele ti jokhon aaj 11 12 13 14 এই ভাবনা যখন ও তিরিশ বছর বয়স হবে তখন ওর মনে পড়বে তোমার মতো করে যে আমার ছাত্র বয়সে আমার স্যারকে নিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা ডিস্টেন্স ছিল আবার আমরা ওনাকে শ্রদ্ধাও করতাম ডিস্টেন্সটা কেন আমি ছেলে ছোকরাদের বেশি মাথায় তুললে কি জানি না আপনার আমি বলছি আপনার এটা ছিল যে এই সাইকোলজিটা আমি দেখেছি যে আজকের সময় দাঁড়িয়ে যে কোনো সেক্টরে আমি অনেককে বলি কথাটা এটা খুব সাইন্টিফিক্যালি বলতে পারি যে কারেক্ট সেটা হচ্ছে যে আমি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হব না এই অ্যাভেলেবিলিটি মানুষকে ভীষণ টেকেন ফর গ্রান্টেড এর জায়গায় নিয়ে যায় আমি এই সাইকোলজিটা একটা বড় সাইকোলজি বাট স্যার আমাদের একটা জিনিস শিখিয়েছিলেন মানে স্যার বলতেন মেবি অন্য জায়গা থেকে কোট করতেন বা আপনার নিজের কথা আমি জানি না সেটা আপনি বলতেন যে স্কুল ইজ মাই টেম্পল সেটা বলতেন টিচার গড ওভেল ইন মাই এম মানে অশিদ ইজ মাই নেম তো এইটা আপনি আমাদের শিখিয়েছিলেন আমার প্রশ্ন আপনার কাছে এইটা নিয়ে যে এই যে গুরুগম্ভীর একটা ব্যক্তিত্ব এই যে ব্যাপারগুলো আগের দিনের টিচারদের মধ্যে ছিল একটা একটা পার্সোনালিটি হোল্ড করা একদিন আমি গুরুগম্ভীর হলাম রেগে গিয়ে একটা বাচ্চাকে বকলাম ডিফারেন্ট ইস্যু বাট আমি রেগুলার একই ম্যাচ মানে ওই ম্যাচিউরিটি লেভেল থেকে ওই জিনিসটাকে মেনটেন করে যাচ্ছি দিনের পর দিন বছর পর বছর এটা কোথা থেকে আসে ভালো প্রশ্ন এটা ভালো প্রশ্ন এটাকে আমি নিজেকে একটা জায়গায় রাখার চেষ্টা করেছি যে বাচ্চাদেরকে আমি ভালোবাসি আমার প্রসে পেশার জন্য স্নেহ করি কাউকে পিঠে একটু হাত দিলাম আদর করলাম একটু চুল বেড়ি কেটে দিলাম খুব কম করেছি কাছে গিয়ে ডিকটেশন দেওয়ার পরে আমি দেখেছি সেটাও কম করেছি কারণ এত ছাত্র বাড়তে শুরু করলো আমি যখন তোমার স্কুলে উনিশশো সালে নভেম্বরের ছ তারিখে জয়েন করলাম তখন ছাত্র সংখ্যা কম ছিল আমরা প্রত্যেকেই ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম ডিকটেশন ঠিক নিচ্ছে কিনা তুমি ভুল করেছ এই জায়গাটা ভুল ইত্যাদি পরবর্তীকালে ছাত্র সংখ্যা যেভাবে রোরিং রেসপন্স হলো সব ছাত্রের কাছে যেতে পারতাম না টোটাল ক্লাসকে টু ব্রিং দ্য ক্লাস আন্ডার মাই কন্ট্রোল 
একটা ভয়েস পৌঁছে যেত শেষ পর্যন্ত আমার বয়সের বাসটা তাই ছিল আই কাম অফ এ ফ্যামিলি যাদের বাড়িতে আমার ঠাকুর দাদা এবং বাবা এরা সব অমায়িক মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইক দরকারই হয় না কিন্তু আপনি কি জানতেন পাশের ক্লাসের টিচার কেউ ডিস্টার্ব করতে কেউ বলেনি সেটা আপনাদের ক্লাস করতে পারতাম সেক্ষেত্রে কোন একজন বা প্রধান শিক্ষক যদি বলতেন যে মাস্টারমশাই একটু লো ভয়সে পড়ালে আসলে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাবে তখন যখন ছাত্র সংখ্যা পঞ্চাশ পর্যন্ত তখন আর আমাকে উঁচু গলায় বলতে হয় না যখন একশো ষাট জন হয় আমার মধ্যে একটা একটা কাজ করে যে আর দ্য লাস্ট বেঞ্চেস হিয়ারিং মি এম আই অডিবল টু দ্যাট পার্ট অফ দ্য ক্লাসরুম তো তখন আর ক্লাসরুম নেই গো তখন একটা গোয়াল ঘর এখন সমস্ত বাচ্চাদের কানে আমার কথা পৌঁছে দিতে হবে এই দায়িত্ববোধ তখন এসেছিল আমার তাই গলাটা অনেক এই উঁচুতে আমি মানতাম এবং দেখো কষ্টম মাই হেলথ গো এবং আমার এখানে কি যেন বলে প্রবলেম হয়ে গেল তোমরা তুমি তখন ছাত্র ছিলে কিনা জানি না ডাক্তার ইন কনসার্ন ডক্টর বললেন যে ফর ওনলি টু মান্থস ইউ মাস্ট রিমেন মাম এবং আমাকে কথা বলতে বারণই করলেন তা বললেন যে ইউ উইল লুজ ইউর ভয়েস কিন্তু এই যে স্যার আজকে ধরুন একটা মানে এটাকে আমি সাক্ষাৎকার বলতে চাচ্ছি না এটা একটা মানে কি বলবো যে টাইপ অফ ইউনিয়ন মানে ছাত্র শিক্ষকের ইউনিয়ন তো এখানে স্যার এর ইমোশন জড়িয়ে আছে টাইমটাকে আমরা হয়তো সেই পিছনে গিয়ে ধরতে পারবো না হয়তো প্রয়োজন নেই সে জায়গা আছে সেটার বাট এই যে একটা আমরা যখন জিনিসটাকে কোনো জিনিসকে পাই না সেই জিনিসটার প্রতি আমাদের একটা অদ্ভুত অ্যাট্রাকশন থাকে একটা আমাদের একটা আননোনকে জানার একটা অদ্ভুত চেষ্টা থাকে বাট যখন সেটা রিভিলড হতে শুরু হয় তখন কিন্তু সেই এক্সাইটমেন্টগুলো থাকে না বাট আপনি ওই এক্সাইটমেন্টগুলো ওই যে ছোট বয়সে আমাদের ক্যারি করেছিলেন আমার সবসময় একটা মনে হতো যে এই মানুষটাকে যদি আমি পৃথিবীর যে কোনো ট্রাভেল কোনো একটা সেক্টরে ফেলে দিই তাহলে এই লোকটা ওখান থেকে জয় করে চলে আসবে মানে ফর মি অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হতো যে গিরিসারকে যদি আমি কোনো একটা সমস্যার মধ্যে ফেলি যে সমস্যাটা আমি ফেস করছি গিরিসার যদি সেই সমস্যায় থাকতেন কি করতেন কীভাবে বিহেভ করতেন কীভাবে রিয়াক্ট করতেন ওইটুকু বয়সে আমি যতটুকু আপনাকে চিনেছিলাম পার্সোনালি তো আপনাকে চিনতাম না বা স্যার হিসেবে চিনতাম যে স্যার যদি এখানে থাকতো তাহলে কীভাবে রিয়াক্ট করতো স্যার তো বেরিয়ে চলে আসতো এই যে একটা আদর্শ তৈরি হওয়া এই যে একটা হিরো তৈরি হওয়া দেখুন হিরোইজম মানে আমরা অন্য কিছু বুঝি বাট হিরোইজম ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট যে আমরা আমাদের ছোট থেকে আমাদের বাবা আমাদের শিক্ষকদের থেকেই তো এই সেন্সটা পাই যে আদর্শ গুরু হিরো আমাদের আদর্শ কি বলবো আমরা হিরোকে বাংলায় আমরা হিরো বাংলায় লিখি মনে না আমরা বলি হিরো নায়ক 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 তোমাদের বিদ্যালয় জীবনে বা মহাবিদ্যালয় জীবনে কাকে তোমরা হিরো স্থান দিয়েছ মানে আদর্শ বলা যেতে আদর্শ আদর্শ শিক্ষক শিক্ষিকা এটা অবশ্যই একটা সার্থক শব্দ বন্ধ কিন্তু আপনি কি জানেন আপনি আপনার অজান্তে কত মানুষকে ইন্সপায়ার করেছেন একটা দেখুন আমি স্যার মনোবিদ নই আমার বউ মনোবিদ কিন্তু আমি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভীষণ কালচেক করি নিজের মধ্যে আসলে দেখুন দুর্বল মানুষকে মানুষ পছন্দ করে না আপনি যত দুর্বলতা শো করবেন তত মানুষ আপনার থেকে দূরে যেতে থাকবে কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে দুর্বলতা থাকলেও সেই মানুষ যদি নিজের স্ট্রংলেস শো করে কন্টিনিউসলি তার যে ভেতরের ক্ষমতা রয়েছে সেটা শো করে তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ তার মতন একটা মানুষকেই চায় যে এই মানুষের সাথে কথা বলি এই মানুষের সাথে শেয়ার করি আপনি কিন্তু আমাদের ছোটবেলার এরকম একজন আদর্শ যাকে দেখলে আমরা কিন্তু কনফিডেন্স পেতাম যে দেখো আমি কোথায় আঙ্গুল দিয়ে রেখেছি তোমার কথার সুরটা অন্যভাবে ফিরে যাক বাবা হি ইজ নো মোর আই লস ইজ ফাদার ওনলি অফ হিউম্যান্স ব্যাক বাবা বলতেন যখনই যার সাথেই কথা বলো কেন যার সাথে মানে একজনের সাথে যাদের সাথে না সেটির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু তুমি আমি আমরা চারটে প্রজন্ম শিক্ষক আমাদেরকে একদল ছাত্র বাবা যে স্কুলে পড়াতেন আমি যে স্কুলের ছাত্র ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে বলে পিউপলস স্টুডেন্টস এদের কথা মাথায় রেখে তুমি যখন কথা বলবে খুব সাবধান আন সান কথা বলা যাবে না পরিষ্কার কথা বলবে কি বলতে চাও তোমার বুদ্ধি বিবেচনা ওই অবস্থায় কি বলে তোমাকে যে কথা বললে তোমার সামনে শ্রোতারা নিরাপদ বোধ করে তুমি তো গেছো ওদের নিরাপত্তা দিতে নৈতিক নিরাপত্তা শিক্ষা নিরাপত্তা 
তোমার বিষয়ে আমি আজকে একটা বিশেষ জিনিস শেখাবো এই তার বিষয়বস্তু একে আমি সুন্দর করে প্রকাশ করব তোমরা যদি একটু শোনো আমাকে সময় দিতে হবে পনেরো মিনিট প্রথম গল্পটি বলবো সে কবিতা হোক কিংবা কোনো প্রবন্ধের হোক প্রবন্ধের মধ্যে একটা গল্প আছে সেটাকে কেমন করে প্রাবন্ধিক সাজিয়েছেন এইটা যদি সুন্দর করে তুমি বোঝাতে পারো বাচ্চাদের ওরা একটা সুন্দর ভাবনা নিয়ে বাড়ি ফেরে আপনি লোককে কিভাবে ভয় দেখা দেন স্টুডেন্টদের স্যার অ্যাকচুয়ালি খুব সিরিয়াসলি কথাগুলো বলছেন বাট স্যার খুব রোম্যান্টিক এবং স্যার ভীষণ মজা করতেন এক আমার মনে হয়ে যাচ্ছে আপনি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি আমার বন্ধু ছিল লোপা বলে খুব বাচ্চা করেছিল ওকে বয়সের তুলনায় খুব ছোট মনে হতো লোপা মেয়ে আচ্ছা মেয়ে ইলেভেনে পড়তো ওরা আর্টসে ছিল সম্ভবত বা সায়েন্সে ছিল সায়েন্সে ছিল তো ও ফার্স্ট বেঞ্চে বসা আপনি ওখান থেকে উঠে ক্যাটাইড মেবি হয়তো আমার মনে পড়ছে না তো আপনি জাস্ট ওর সামনে গিয়ে একটা জিজ্ঞেস করলেন যে প্রশ্নটা ছিল যে গিরিসার একটি মেয়েকে ভালোবাসে ট্রান্সলেট কর তো সে অনেকক্ষণ ধরে গিরিসার 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 ওম করে আপনি তখন বলছিলেন তোর এটা বলতে এত সময় লাগলো আমার মতন সুপুরের কোন মহিলাকে ভালোবাসতে পারে তো এগুলো খুব মজার এটা মানে আমার আজকে এতদিন পর মনে পড়ে যাচ্ছে আর আমি একটা জিনিস আপনাকে বলি আমি কিন্তু আপনার খুব ভালো মেমিক্রি করতাম আপনি কি জানতেন সেটা না 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 আসলে ছেলেরা ছেলেদের মধ্যে ছেলে মেয়ে তো উচ্চ অনেক স্তরে ওরা ওদের মধ্যে থাকতো আমার যারা সহকর্মী বিশেষত অশ্বিনীদা এবং আমাদের সুজিত এরা সব খবর নিয়ে আসতো নিয়ে এসে সুজিত বিশেষত এরা খবর টবর নিয়ে আসতো এই তোকে নিয়ে এই হচ্ছে তা আমি তাকা দাও খুব মজা লাগতো আগের কোন অভিমানের কোন জায়গা নেই আমি খুব গলা নকল করতাম আপনার আপনার গলা নকল করার ফলে এখনো তো আমি ভুলে গেছি তখন গলা নকল করতাম বলে আমাকে সবাই ডাকতো আমি একদিন আপনার গলা করেছি স্কুলে গিয়ে আমি ওটা কিরকম করে চিৎকার করছে ওইটা করেছিলাম তো ভয় পাওয়া জন্য ঘরে ঢুকে যাচ্ছে আপনি এসছেন এবার আমাকে হঠাৎ করে ক্লাসে আপনি এসছেন আমাকে বলছে যে ও বলছে একটা ছেলে স্যার কুনাল না আপনার গলা নকল করে আপনি তখন কে কুনাল এরকম করে একটা জোরে কে কুনাল ওঠ আমার তো ভয় ফয় একেবারে ই হয়ে গেছে আর আপনার ওই গলা আমি তখন মানে কি করব অনেক কষ্টের মধ্যে পিছন সাইড দিয়ে আমার খোঁজে সাইডটা চোর আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি স্যার আপনি আমাকে বলেছিলেন জাস্ট এরকম গালে হাতটা দিয়ে বসতেন আপনি আমার মনে আছে কি জানিস কর আমি তো কি বলবো স্যার কি করবো ভয় তো আমি অলরেডি শেষ আমি আপনার একটা ছোট্ট কিছু একটা কথা বলেছিলাম বলার পর আপনি বলেছিলেন মনে আছে আপনি গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ থাকার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন অনুকরণ করিস না অনুসরণ কর এটা আমার মনে আছে আজও বাট আজকের সময় দাঁড়িয়ে কি এই যে আমাদের মধ্যে এই বোধগুলো আমাদের মধ্যে এই ডিসিপ্লিন গুলো সেই কালচার গুলো কি আমরা হারিয়ে ফেলছি এখনকার যুব সমাজ কি এরকম টিচারের অভাব বোধ করে প্রত্যেক যুগে একজন আদর্শ শিক্ষক আমি আমার ছাত্র অবস্থায় পেয়েছি তোমরা বলছো আজকে আলোচনায় আসছে যে তোমরা তোমার ছাত্র জীবনে কাউকে একজন আদর্শ শিক্ষক বলে মেনেছ মানো সব যুগে আছে তবে সাম্প্রতিক অতীত নয় প্রায় দুটো দশক হয়ে গেল দু হাজারের পর থেকে কেন জানি না একটা স্টেডি ডিকে শুরু হয়েছে নৈতিক জগতে শিক্ষকরাও কিন্তু তার থেকে মুক্ত নয় তাই আদর্শ শিক্ষকের কোনো সংজ্ঞামা জানা নেই যারা নাকি নীতিবোধে পুষ্ট ছাত্র ছাত্রীদেরকে সেই গুণে গুণি করবে এই তার মানসিকতা দেশকে তৈরি করব আমার জানো তো মানে আজও যে বিদ্যালয়ে রামমোহন মিশন হাইস্কুলে আমি আমার উত্তর রিটায়ারমেন্ট আমি সেবা করলাম সেবা করেছি চোদ্দ মাসের জন্য 
তো আমার বারবারই মনে হয়েছে যে আই মাস্ট ইমপ্রেস দেন আমি আমার যে নীতিবোধ আমি যা পেয়েছি বাবা মার কাছ থেকে পরিবার থেকে আর বিদ্যালয় এবং আমার নন্দপুর মহাবিদ্যালয় যেটা ভালো যেটা সর্বজনের উপকার করবে সেটা যদি আমি কয়েকটা বাচ্চার মধ্যে দিতে পারি না তাহলে বোধ হয় মানে তোমার একটা চোখ থাকা চাই শিক্ষক হিসেবে কোনটা ভালো আমার বাচ্চাদের পক্ষে ছাত্র সমাজ ঠিক পথে পরিচালিত হবে যদি ঠিক মতো একজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যায় কে সেই তত্ত্বাবধায়ক সেই প্রশ্ন মিলিয়ন ডলার উত্তর দেবে সমাজ থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে এই সময়টা কাটিয়ে মানে এটা আমার কাছে একটা বিগ অপরচুনিটি বহু দিন বহু বছর ধরে কথা হচ্ছিল ফাইনালি আপনার সাথে একটা আড্ডা হলো স্যারের সঙ্গে আড্ডা মানে ভাবতে পারি না স্যারের সাথে আড্ডা দেবো কথাটা না খুব মানে একটুখানি হতে পারে খুব কঠিন দিয়ে আমি শেষ করতে চলেছি আমাদের স্যারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটা এটা যে আমরা এখন ট্রেন্ডে ভাসছি আমরা ভাবছি যে জেনারেশন এটাই ট্রেন্ড এটাই টাইম তো এর মতন করেই ভেসে যেতে হবে আসলে ট্রেন্ডে ভাষাটা অ্যাকচুয়াল উচিত কি উচিত অনুচিত এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে বাট ইউনিভার্সাল ট্রুথ কখনো বদলায় না সত্যি বলে একটা জিনিস রয়েছে যেটা হয়তো আদর্শ এবং শিক্ষা এবং নীতি থেকে আসে তো এটা আমরা কতটা ফলো করতে পারবো আগামী প্রজন্ম তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমরা কোন পথে নিয়ে যাবো আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের ফিউচার জেনারেশনকে তো এরকম মানুষ পাওয়া খুব কঠিন স্যার আমাদের যতটা না পড়াশোনা শিখিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি সেই আদর্শগুলো শিখিয়েছিলেন যখন আমরা ডিটাচ হয়ে যাই তখন আমাদের থেকে দূরে চলে যায় সেই জিনিসগুলো আবার যখন কানেকশন তৈরি করি তখন মনে হয় যে আমি আবার ফিরে পাচ্ছি নিজেকে স্টিল আমার এই আজকের ভিডিওটা তোমাদের সকলের বা আপনাদের সকলের জন্য এই জন্যই ছিল যে স্যারকে আমি আবার কানেক্ট করলাম যদি কখনো মনে হয় যে দূরে চলে যাচ্ছ তাহলে ভিডিও আছে প্লিজ ইউটিউবটা খুলে জানিউইথ বসে ভিডিওটা দেখে নিও থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার ভালো থাকবেন আবার কখন আড্ডা হবে কথা হবে আপনারা কিন্তু ভালো থাকবেন সকলকে শুভেচ্ছা জানালাম শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী মা স্বামীজি মহাজের কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা আমি প্রার্থনা জানাই তাদের কাছে আমার আমাদের সমাজ যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থাকে উন্নততর জায়গায় উন্নীত হয় নমস্কার ভিডিওটা যদি সত্যি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে একটু ফলো করে সাথে রাখো কারণ নেক্সট টাইম আমি এরকমই অনেক কাজ করবো ঠিক করেছি সাবস্ক্রাইব করতে বলবো অবশ্যই কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে তো কিছুতেই নোটিফিকেশান যায় না সো প্লিজ সঙ্গে থেকো আরও নতুন ভিডিওর জন্য আর কমেন্ট করে জানাও আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো আবারও দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে জানুইত বসে আপাতত জয় হিন্দ